സംഭവം നടന്നത് നന്നായി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു ആരെ ആരെ വിശ്വസിക്കണം ആരെ വിശ്വസിക്കരുത് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ നിക്ക ആരായിരിക്കത്തില്ല ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒട്ടന്നെ എന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഹലോ ഗൈസ് പറ ഹലോ ഗൈസ് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും പേടിച്ച് ചെയ്ത ഒരു യാത്ര അങ്ങനെ പേടിച്ച് യാത്രകളൊന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ റിസ്ക് ഉള്ള യാത്രകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും സേഫ് സൈഡിൽ കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കത് താല്പര്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പം പ്ലാനിലുള്ള ഇനി ഒരു റീസെന്റ് പോവാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പതക്കെ പറ ഫുൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേക്കൂല മനസ്സിലായി എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അല്ലേ ഞാൻ പോന്ന് അപ്പൊ ശരി ഭൈ എപ്രോക്സ് എപ്രോക്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ല അതിന് മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൂടിയ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ഏഹ് മനസ്സിലായില്ലേ പറയൂ ടെക്നോളജിയും യാത്രയും ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ ലൈഫിലും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇതിന് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് അതിന്റെ സാരഥികളാണ് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ സുജിത് ഭക്തൻ ആൻഡ് ശ്വേത ഭക്തൻ വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് താങ്ക് യു കുഞ്ഞു ഭക്തനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യട്ടെ ഋഷി വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ഹലോ ഗൈസ് പറഞ്ഞേ പറ കൂട്ടത്തില് യൂട്യൂബർ എന്നുള്ള വാക്കും ആ ജോലിയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് പക്ഷെ അന്ത കാലത്ത് അതില്ല അങ്ങനെ ഒരു ടേമേ ഇല്ല യൂട്യൂബറോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് കല്യാണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമല്ലോ ഭാവി വരേണ്ട ജോലി എന്താണ് അപ്പൊ ആളൊരു യൂട്യൂബർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കൗതുകമായിരുന്നു എന്തുമായിരുന്നു സംഭവം എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ കൊറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളിക്കാരൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത വീഡിയോ ചെയ്ത ഒരാളാന്ന് മനസ്സിലായി ലെഡ് വെട്ടി മനസ്സില് ട്രാവൽ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് സന്തോഷം ഹാപ്പി വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടുകാർ എന്റെ അച്ഛനാകെ നോക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഭാവിയില് എങ്ങനെ പോവും എന്ന് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഓക്കെ ശ്വേത വന്ന് കയറിയപ്പോ ടെക് ട്രാവലീറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ശ്വേത ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്വേതങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ടെക് ട്രാവലീറ്റ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു അത്രയും നാളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രീതിയെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകളായി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഋഷി ആയിട്ട് ഋഷി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യും സുജിത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ കണ്ടത് സുജിത് ബ്രോ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് യാത്രയോടുള്ള പാഷനിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് അപ്പോ അത് ഐ നോ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയതും പഠിക്കാൻ പോയതും ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ നമ്മുടെ വരുമാനം ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന് വരുമാനമൊക്കെ ആളാണ് അപ്പോ അതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണമല്ലോ ടെക് ട്രാവലീറ്റ് എന്നല്ല ഈ വ്ളോഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തുടങ്ങുന്നതിന് You need an inspiration, അല്ലെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ തോട്ട് അത് എന്തായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ബ്ലോഗിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കുട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം സമയമാണ് അതെ അതെ ഓർക്കുട്ട് വാട്സപ്പ് ഒന്നുമില്ല അത് നിംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പായിരുന്നു ഓക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വാട്സപ്പ് പോലും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് സോഷ്
അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലോഗുകളൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ അന്ന് ശരിക്കും യൂട്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലർ അല്ല കാരണം അത് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അധികം വർഷം ആയില്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നീട് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതും ക്യാസി നേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ എന്നെ ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു എഡിറ്റിങ് മിക്സിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ബ്ലോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് രതീഷ് ആർമേനോനൊക്കെ സോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത് സംഭവം കൊള്ളാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു മേഖല ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അന്നേ ഇതിനേക്ക് ആ എന്താ ഹലോ ഗൈസ് പറയോ ഹലോ ഗൈസ് പറയോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു സാധ്യത കണ്ടത് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കിയത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ബിസിനസ് സാധ്യത ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ആ സമയത്ത് ഒരു തോട്ട് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ അതായത് നമുക്ക് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ചിലർക്ക് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആവുന്ന തീരുമാനം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് എനിക്ക് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു മാസ് മീഡിയ ആണല്ലോ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സോ ആ ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ ഫൈനലി എത്തിപ്പെട്ടു നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പാഷൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം ഈ യാത്ര പാഷൻ ആയിരുന്നു പണ്ട് പോലെ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ യാത്ര നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത വരുമാനം മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യതയും കൂടെ ചിന്തിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ യാത്രകൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യാത്രകളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് സ്പോൺസേഡ് ഇന്ത്യൻ സംഭവങ്ങൾ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചേനെ അപ്പോ സി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പൊ യാത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ എന്താ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചാനലിന് പേരിട്ട് ടെക് ട്രാവൽ അന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ മാത്രം മലയാളത്തിലുള്ളൂ ഈ ആൻസർ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മളെ പോലുള്ള പല ആൾക്കാരും യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കാടൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് വഴിയൊക്കെ വെട്ടി ആണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇന്ധനം വിളിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചാൽ മാത്രം മതി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത്ര സിമ്പിൾ ആയി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഞ്ചാരം മാത്രമാണ് പക്ഷെ സഞ്ചാരം ആ സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇല്ല സഞ്ചാരമൊക്കെ ചാനലൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സഞ്ചാരം പോലും യൂട്യൂബിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല സഞ്ചാരം നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാരണം പണ്ട് പോലെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും സഞ്ചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സഞ്ചാരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതും ഇതും സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ബേസിക്കലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ യൂട്യൂബിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെക്ക് ഫുഡ് ട്രാവൽ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിലും വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടെക് ചാനൽസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫുഡിന്റെ കുക്കിംഗ് ചാനൽസും കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ട്രാവലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു അൽഗോരം അൽഗോരിതം വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് അത് വ
അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ശങ്കൻ മ്യൂസിയം എടുത്തിട്ട് യൂറോപ്യൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് രാജ്യങ്ങൾ കിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതില് യാത്ര ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ യാത്ര ചെയ്യാത്തത് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്ലാനിലുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പം പ്ലാനിലുള്ള ഇനി അങ്ങോട്ട് റീസെന്റ് പോവാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പറയൂലേ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ യാത്ര അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ചെന്നൈയില് പോയി എത്ര മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ചെലവാക്കി ചെയ്ത യാത്ര എത്ര രൂപ ചെലവായിരുന്നു മൊത്തം ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിന്റെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അഞ്ചു ലക്ഷം ഒന്നുമല്ല ഒരു ദിവസം താമസിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഹോട്ടല് പിന്നെ ഇന്ധനം എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് എട്ട് മാസം എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വലിയൊരു അടി ബഹളം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക ശരി <laughs> 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 മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ ഇന്ധനം ആവശ്യമുണ്ട് അതെങ്കിലും ഓർമ്മ വേണ്ടേ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെലവെടുത്തിട്ട് ശരിയാക്കി തരാന്ന് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാശ് ചെലവാക്കി ചെയ്ത യാത്ര ഏറ്റവും കുറച്ച് കാശ് ചെലവാക്കി ചെയ്ത യാത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്ഥലമാണ് <laughs> 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 കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ രാജ്യവും വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ രാജ്യത്തിനും ഭംഗിയുണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും പേടിച്ച് ചെയ്തൊരു യാത്ര അങ്ങനെ പേടിച്ച് യാത്രകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ റിസ്ക് ഉള്ള യാത്രകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും സേഫ് സൈഡിൽ കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കതൊക്കെ താല്പര്യം കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നം മുടങ്ങുവേ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോയി എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഐ റിമെമ്പർ വീഡിയോ വേറെ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒട്ടകത്തിന്റെ പോയിട്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നൊക്കെ തോന്നില്ലേ നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ഫീൽ വന്നൊരു സ്ഥലം ലുക്ല എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയ എയർപോർട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ചേട്ടൻ ആ ലുക്ല ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് തിരിച്ച് എത്തിയപ്പോ നേപ്പാളില് ശരിക്കും വൺ ഓഫ് ദ ഡേഞ്ചറസ് എയർപോർട്ടുകളും വിമാനങ്ങളും അപകടങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ കാരണം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് ടി ഒ എൽ വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിങ് അതായത് ഷോർട്ട് റൺ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം ചെറിയ റൺവേയിലൂടെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ലാൻഡ് ചെയ്യാനും കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള എസ് ടി ഒ എൽ കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള വിമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇറങ്ങാനും കയറാനും പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ റൺവേക്ക് തന്നെ അര കിലോമീറ്റർ അല്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെ അര കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ല അത്രയും നീളമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നേപ്പാളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഏകദേശം മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം പഴക്ക
പാലം വെക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി അവിടെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയ ആ വിമാനം ഞാൻ പോയി വന്ന് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം അതേ സ്ഥലത്ത് ക്രാഷ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് മണി ചോദിച്ചു അതേ വിമാനം അത് അതിപ്പോ ചേട്ടൻ പോയി വന്ന പിന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു അവിടെ സ്ഥിരവാദം സ്ഥിരമാണ് അവിടെ അവിടെ മാത്രമല്ല നേപ്പാൾ മൊത്തത്തില് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അത് മേ ബി അവരുടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ റൂൾസ് സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം പിന്നെ അത് അത്രയും വലിയ ഒരു ഹില്ലി ടെറേറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറെ എയർപോർട്ടുകളുണ്ട് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ദൂരം കുറവാണെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും സോ ഡൊമസ്റ്റിക് കുറെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും പിന്നെ അത് സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏവിയേഷൻ ട്രാക്ക് അത്ര ഓക്കെ അല്ല ഏതൊരു മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷൻ ബിബിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയില്ലേ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രേതത്തിന്റെ സിനിമ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ വിമാനം അവിടെ വെച്ചാൽ ക്രാഷ് ആയിരുന്നു ഈ നേപ്പാളിൽ വെച്ചിട്ട് ലുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് അത് സുജിത് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആനവണ്ടി മുതൽ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഓരോ കോൺട്രവേഴ്സീസും വരുമ്പോൾ അതൊരു ലെസൺ ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓരോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെസൺ ആണ് നമ്മുടെ കരിയറിലൊരു ലെസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലൊരു അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ എന്നാലും പറയുന്നത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് കാരണം അത് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് പല കാര്യങ്ങളും സോറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലെസൺസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരിയറിലെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് തന്നെയാണ് അപ്സ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഡൗൺസ് നമ്മളെ ഒത്തിരി ലെസൺസ് പഠിപ്പിക്കും ഒരു കരിയർ ഏതൊരു കരിയറിലാണെങ്കിലും കരിയർ ആണെങ്കിലും അത് എന്ത് സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈഫിൽ കുറച്ച് ഡൗൺസ് വേണം ആ ഡൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നന്നാവുള്ളൂ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ബെറ്റർ ആവുള്ളൂ സ്വാഭാവികം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡൗൺസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സക്സസ്ഫുൾ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിലും അവര് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഡൗൺ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡൗൺസ് ധാരാളമായിട്ട് അപ്സും ഡൗൺസും എനിക്കും എൻ്റെ കരിയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ പഠിച്ച പാഠങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വ്യവസായിച്ച് ഓക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും വാക്ക് പറയാ ഞാൻ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെയാണ് എന്റെ ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സുജിത്തേട്ട ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു കമന്റും ഈ ഡെയിലി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതും അതും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ഒരാളാണ് അതിന്റെ ആ കാര്യത്തിൽ വേറെ ചോദ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത് ഇടുന്നതിന് പിന്നിലൊരു വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ഈ ഓരോ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഐ ഹേർഡ് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പോയ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഒന്നര ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അത് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ പോവാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ പറയാ അന്ന് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും പിന്നെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് അത്
ചേട്ടന് ഒന്നിനും പോയി പെടരുത് ആ അപ്പൊ ഇതുകൂടി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് വെരി ഫസ്ട്രേറ്റഡ് സീങ് ഹിം ഫസ്ട്രേറ്റഡ് എനിക്കത് കൂടുതൽ ഫസ്ട്രേഷനായി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ സീമന്തം ആയിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ആ സീമന്തം ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു എൻജോയ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി പുള്ളിക്കാരൻ സന്തോഷമായിരിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊന്ന് അതെല്ലാം കൂടി ആയപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനോട് രാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ സത്യം പറഞ്ഞാലോ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ രാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്റെ കൊച്ചിനെ വരെ തെറി വിളിച്ച ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ആരും പുറത്തോട്ട് പോലും വരാത്ത കൊച്ചിനെ തെറി വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ ആളിന്റെ മനസാക്ഷി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഏ ബാക്കി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ആ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫിൽട്ടറേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ലൈഫില് അത് അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ശരിക്കും അതിനുശേഷം ഇന്നിതുവരെ എനിക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഫിൽട്ടറേഷൻ കഴിഞ്ഞോടുകൂടി അത് നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ട ഫിൽട്ടറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഫിൽട്ടറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എന്നാലും ശരി വളരെ അടുത്ത് വലിയ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നിന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ഒരു അച്ഛനായപ്പം വിളിച്ചൊരു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പോലും പറയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഏ അത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നീ തീർന്നടാ നീ തീർന്നു നിന്റെ ഒന്നും ഇനി ആരും ഒരു പ്രൊമോഷന് പോലും വിളിക്കത്തില്ല നിന്റെ ലൈഫ് അവിടെ തീർന്നു ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇന്നലെ ഉയർന്നു വന്നവൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ മേഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സോ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കയറി വരാനും പൊങ്ങാനും എനിക്കറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഈ മേഖലയില് പയറ്റി വന്ന ആളല്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കാലമേ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല so whatever things you do it be sincere and at oru buddhimutt undavilla ennu vishwasikkunna oralana ya so nammale nammude yersheyile aalukal nammale thalarthanum nammalku prashnangal undaakkanu vettu varum so ini ipo ende jeevithathil endha sambhavichennu parnayalum enikku idana athre athre ullu kaaranam idhu nalla sambhavam idhu nalla sambhavam njan feel cheyidu enikku ini vera onnum parayanilla സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഞാൻ പറയാം ഐ നോ ഇറ്റ് ബി കോൺട്രവേഴ്സ് ഇഫ് ഐ സീ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരാൾ നന്നാവുന്ന വേറെ ഒരാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അതാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ഒരാൾ നന്നാവുന്ന കാണുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചവിട്ടി താഴ്ത്ത അതൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു അത് ബേസിക്കലി പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല അത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നമ്മൾ 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 തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരെ വളർത്തി വലുതാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് താഴാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒരു അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് പോകുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായാൽ അത് അതിന്റെ ഡബിൾ ഇതിൽ താഴെ വരും സോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആ രീതി തന്നെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അത് കരിയറിലാണെങ്കിലും ഗ്രോത്തിലാണെങ്കിലും എന്തിലാണെങ്കിലും സോ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് കോൺവെർസേഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോയി നമുക്കൊരു ഫൺ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം ഒരാൾക്
അതിൽ നല്ല ലക്ഷത്തിൽ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റേ ആക്കി ഞാൻ കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് പാട്ടുകൾ കൊടുക്കും ഏഹ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുതിയ കുറച്ച് ചിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ് ലിപ്സ് വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് പാട്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി ചെയ്യണം ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഒരു എന്താ പ്രശ്നം പാട്ടറിയില്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ പണിയായിട്ടാണോ വന്നത് പാട്ട് തീർന്നു പോയാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ പാട്ട് തീർന്നു പോയാൽ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിപ്പോ കാണിക്കരുത് ഓക്കെ കോടതി മുമ്പാകെ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കാറാണ് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയില്ല ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടു തന്നെ മംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടു തന്നെ ശ്വേത എന്നെ ഉറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ ഈ പാട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് പാട്ടാ എന്താ ഈ സാധനത്തിനെ കാട്ടി നല്ലത് പാട്ടാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഞാനെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ലിപ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കേൾക്കില്ല എന്തുവാ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി ഓക്കെ <laughs> 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 ഒരുപാട് ഒച്ച വേണ്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒച്ചത്തി സംസാരിക്കണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ആൾക്ക് പാസ് ചെയ്യും പാട്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആ പാട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കേക്കാവോ ആ ഇല്ല ഏ ആക്ഷൻ അല്ല പാട്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരം ആ കണ്ണായിരം കണ്ണായിരം എന്ത് കണ്ണായിരം നീ ആ പാട്ട് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അതേപോലെ ലിപ്സിങ് ചെയ്താ മതി ഞാൻ കേട്ടോളാം ആ മനസ്സിലായി 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 ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നത് ഞാൻ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞാനോചിക്കട്ടെ <laughs> 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 ആ 
മാണിക്ക വീണയുമായാണോ എന്റെ ചെവി പൊട്ടിപ്പോവും റൊമാന്റിക് പാട്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഇടി കിട്ടാനുള്ള വഴിയൊക്കെ നോക്കാട്ടോ മനസ്സിലാത്തൊക്കെ പറയണോ അതെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തോ എന്തോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ പാട്ടെനിക്കറിയത്തില്ല രാക്ഷസി എന്നാണോ രാക്ഷസി ആണോ അതെന്തുവാ ഓ നിന്റെ കണ്ണിൽ താമസിച്ചാൽ അതാണോ നിന്റെ കണ്ണിൽ താമസിച്ചാലോ ഏകദേശം പാട്ട് അങ്ങനെയല്ല പാട്ട് വേറെ രാക്ഷസി രാക്ഷസി ആ പാട്ടാണോ രാക്ഷസി ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് എങ്ങനെയാ മാപ്പ് നൽകാൻ രാക്ഷസി അതല്ലേ പാട്ട് തന്നെ പാടി കൊടുക്ക സുജിത് പാട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഹെഡ്ഫോൺ മാച്ച് പാടി തരാൻ പറ നീ നീ എന്തേലും പറഞ്ഞു താമസിച്ചാൽ രാക്ഷസി അഞ്ച് ലക്ഷമല്ല യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് മാസം അൻപത് ലക്ഷം വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് വേണ്ടത് സുജിത് ഭക്തൻ എന്ന യൂട്യൂബർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്തെ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും യൂട്യൂബേഴ്സ് പത്ത് പേരെടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ യൂട്യൂബർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് യൂട്യൂബർ ആയിട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫ്യൂ സ്മാർട്ട് ടിപ്സ് ടു ഹാൻഡിൽ യൂട്യൂബ് എന്തായിരിക്കും അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടെക് ട്രാവലി സുജിത് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് മൈൽസ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിന്റെ മുതലാളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയല്ല ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയല്ല കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പുള്ളി നിങ്ങളെ ഒക്കെ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറെ ആളുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പടിയെടുക്കുന്നു പുള്ളി കാശ് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറെ ഉണ്ടാവും വേറെ ആളുണ്ടാവും സോ പുള്ളി അല്ല ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് സോ നിങ്ങളാണ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അല്ലേ സോ അതിനകത്ത് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്മാർട്ട് വർക്കിൽ നീ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രീം കറന്റ് ഡ്രീം ഇപ്പോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഏറ്റവും ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 <laughs>